皆さんこんにちは日本語教師の手塚です今日は「見る」に関するいろいろな言い方を皆さんと勉強したいと思いますまずは一つ動画を見てみましょうこの中で「見る」に関する表現が6つ出てきますどれなのかメモを取りながら見てみてください皆様こちらは東京の街が一望できる展望台でございますわあすごいな見渡す限り家やビルばかりだ左側をご覧くださいあちらに見えますのは東京タワーでございます上から見下ろす東京の街はこんなに小さいんですねうん東京の眺望を目にすることができる唯一のスポットなんだよそうなんですか本当に感動しましたこの会話の中で「見る」に関する表現が6つ出てきました「一望する」「見渡す」「ご覧ください」「見下ろす」「眺望」「目にする」どれも「見る」という意味ですでもどうやって見るか実は違うのを知っていますかそこで今日は「見る」「目」「敬語」「望む」の4つの視点から、見るという意味の日本語表現を12個紹介します。見るに関する表現を増やして、自然な日本語表現を使いこなせるようになりましょう。まずは、見るそのものを使う3つの表現を覚えましょう。1つ目は、見渡すです。見渡すは、広い範囲を遠くまで広く眺めるという意味です。例えば、見渡す限り青い海と空が広がっていた。彼は聴衆を見渡して微笑んだ。二つ目は、見下ろすです。見下ろすは上の方から下の方を見るという意味です。例えば、屋根の上から猫が私を見下ろしていた。ホテルから街が見下ろせる。三つ目は、見上げる。見上げるは、見下ろすの反対で、下の方から上の方を見るという意味です。例えば、天井を見上げると雲がいた。見上げた夜空には満天の星があった。次に、目を使う三つの表現を覚えましょう。一つ目は、目を向けるです。目を向けるは何かに注目したり、ある態度を持ってみるという意味です。何々の目を向ける、何々に目を向けるの形でよく使われます。例えば、彼らは私に尊敬の目を向けた。外国の問題に目を向ける。二つ目は、目にするです。目にするは見たくても見たくなくても直接自分の目で見てしまう。自分の視界に入ってきてしまうという意味です。例えば、古本市場を歩いていた時、面白そうな本を目にした。公園では散歩を楽しむ老夫婦を目にすることがある。三つ目は、目に留まるです。目に留まるはたまたま何かを見てそれに興味を持ったり気に入ったりすることです。例えば、店のマネキンが着ている濃いブルーの服が目に留まった。スズメが木の枝にいるのが目に留まった。次に、見るの3つの敬語表現を覚えましょう。1つ目は、ご覧になるです。ご覧になるは、偉い人、目上の人が見るときに使う、見るの尊敬語です。例えば、先生はいつもどんな番組をご覧になりますか入り口の右側の方をご覧ください。二つ目は、見せていただくです。見せていただくは、自分が見るときに使う、見せてもらうの謙譲語です
。例えば、資料を見せていただくことは可能でしょうか有名な画家が描いた絵を社長に見せていただきました。三つ目は、拝見するです。拝見するは自分が見るときに使う、見るの謙譲語です。見せていただくよりももっと丁寧な表現です。例えば、ご乗車の切符を拝見いたします。あなたの履歴書を拝見いたしました。最後に、望むという漢字を使う3つの表現を覚えましょう。望むという漢字はとても面白いです。背伸びした人が目を大きく開いて遠くを見る様子からこの漢字が作られました。それで、望むという漢字には遠くを見る。見渡すという意味があります。その望むを使った三つの表現を紹介します。一つ目は一望です。一望は広い景色などを一度で見るという意味です。例えば、太平洋を一望した感動が忘れられない。村の風景を一望できる場所が人気だ。二つ目は、展望です。展望は、ぐるりと全体を見渡すという意味です。動詞するでも使えますが、多くの場合、名詞で使われます。例えば、山の頂上からは360度の展望が楽しめる。あの部屋は展望が良く、窓から富士山が見える。この言葉は、ただ目で見るだけではなくて、社会の動きや将来を見るときにも使えます。例えば、日本経済の展望を紹介する。今後の展望について教えてください。三つ目は、眺望です。眺望は遠くまで見ること、またその景色です。遠くまでよく見えることを眺望が効くと言います。例えば、露天風呂からの眺望は素晴らしい。屋上は眺望が効く場所だ。ここまで12の見るという意味の表現を勉強してきました。見るそのものを使う表現、目を使う表現、見るの敬語表現、望むという漢字を使う表現。どれも見るという意味ですが、細かい意味や使い方に違いがありましたね。これらの違いを覚えて、ぜひ日常会話で使ってみてください。ミッシュクラスには他にも日本人っぽく話す方法や JLPT 対策の動画もあります。ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。